欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：电影《不应》只有一种排法，特立独行的无名是宝贵而稀缺的存在。无名是那种为数不多的可以称之为艺术的电影，由此。观影是有审美和阅历门槛的，宛若高山流水觅知音，但能看得懂、喜欢得上，那感觉就真的好。如今，经过了春节档期，无名的票房已经破五亿，直奔六亿。虽然不能比两部贺岁大片，但也走得稳健。站台风特别希望影片能有上佳的票房表现。当然。影片如今已经是成尔导演创作生涯的票房最高，可喜可贺。从犯罪情感电影《边境风云》到悬疑谍战电影《罗曼蒂克消亡时》，再到这部同样是悬疑加谍战的电影《无名》，成尔导演的个人风格愈发娴熟与坚定。他的影片之中，能从让人感受到一种悲怆的时代风貌。危机四伏中，又有人物跌宕起伏的命运。观影过程常有迷思，观影之后多有思考，回味悠长。此次的无名依然是强烈的成耳式风格，无论影像还是结构，叙事有留白，节奏有跳接，时间线有穿插，但种种元素都组合得很巧妙。是那种在幕后操刀到游刃有余的酣畅淋漓。导演运用倒叙、正叙、时间、空间的交错，构筑了一个相当精巧的时代大布局，危险又别致。大概这就是我们常说却不多见的匠心。整部无名影片中有太多细节，绝非是偶的，也并非是观者过度解读，很明显感觉到。那是若隐若现的刻意安排，但作为观众的我们，能发现多少，能感知多少，全在个人的观影体验了。有些是极具年代感的还原，有些却是作为线索或符号若隐若现。比如片中王一博所佩戴的领带，就很值得玩味和解读。观影过程给人印象最深的。则是贯通故事全程的步步惊心的氛围感。那个年代，中华大地上各方势力割据交织，无论是错综复杂的情报系统，还是深不可测的人物身份，以及匪夷所思的命运走向，没有谁是真正的王者，也令故事的走向充满了太多不确定性。但影片真的可以让人全程沉浸入故事的情境，也对曾经的那个年代有更直接的感官体验。我们常说电影是造梦的艺术，在无名这里体现的淋漓尽致。梁朝伟、周迅、王传君、黄磊这些戏古籍大神是真的稳，但更羡慕的是王一博。第一部与观众见面的大银幕作品就有这样的质感，起点简直太高。无论是导演的手法，还是影片的氛围，都与他个人的气质融为一体。这是导演调教的章，也是团队选片有方，与一干戏骨对戏，竟然都扛得住，实属不易。无名对于王一博而言，是起点，也是高光时刻。希望能持续保持这种质感。常言说“大音牺牲，大象无形”。有的电影看完之后，感觉有千言万语，却又不知如何更精准的进行推荐，往往无声胜有声，大概就是无名这样的作品。好看是需要亲自感受的，甚至是只可意会不可言传的。每个人的感受与收获都各不相同，也是一种很奇妙的观影体验。其实，我们是需要这种性格突出的作品的，毕竟。
电影世界不应只有一种声音，电影也不应只有一种拍法。由此无名，这样的电影值得守护。只有看过和没看过，看懂和没看懂之分，并不应成为好片和烂片争论的主体。而有些网友所说不配看，更是曲解了创作者的意图。目前。在舆论场，无名似乎遭遇了一些不公平的待遇，这种现象并不正常。希望我们所有的讨论都是基于电影本身的客观和冷静的。最后，祝大家都能有难忘的观影体验。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快。充满活力，再见。